ചാവർ കുര്യാക്കോ സച്ചിനെയും എവോപ്രാസ്യമ്മയും വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഡിവൈൻ സിംഫണി എന്ന ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അഞ്ഞൂറോളം പുതുമുഖ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ആൽബത്തിൽ വിശുദ്ധ എവോപ്രാസ്യമ്മ എന്ന പേരിൽ ഡോക്യുമെന്ററിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാവറ കുര്യാക്കോ സച്ചിന്റെയും ഏവു പ്രാസിമ്മയുടെയും സേവന സമ്പന്നമായ ജീവിതമാണ് ഡിവൈൻ സിംഫണി എന്ന വീഡിയോ ആൽബത്തിന് ആധാരം ആൽബത്തോടൊപ്പം വിശുദ്ധ ഏവു പ്രാസിമ്മ എന്ന പേരിൽ ഡോക്യുമെന്ററിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏവു പ്രാസിമ്മയുടെയും ചാവറയച്ചിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഏഴ് ഗാനങ്ങളാണ് ആൽബത്തിലുള്ളത് സ്വർഗദൂതരൊന്നു ചേർന്നു പാടിടുന്നു കീർത്തനം സ്വർഗീയ സങ്കീർത്തനം സ്വർഗീയ സങ്കീർത്തനം ചാവറയച്ചിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ കൈനഗിരി ഏവു പ്രാസിമ്മയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാട്ടൂർ പൂനമ്മാവ് അമ്പഴക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആൽബം ചിത്രീകരിച്ചത് അഞ്ഞൂറോളം പുതുമുഖ താരങ്ങളും ആൽബത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽബങ്ങൾ ചെയ്ത പേരിൽ പ്രശസ്തനായ ഷാജി സ്റ്റീഫനാണ് സംവിധായകൻ ഏവു പ്രാസിമ്മയുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം അതോടൊപ്പം ചാവർ പിതാവിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഈ സി ഡി കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു തീർത്ഥാടനം പോയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല ഷാജി സ്റ്റീഫന്റെ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ആൽബമാണ് ഡിവൈൻ സിംഫണി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്ററികളും ഷാജി സ്റ്റീഫൻ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യാവിഷൻ കൊച്ചി ആൽബത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഷാജി സ്റ്റീഫനാണ് ഇന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഷാജി സ്റ്റീഫൻ സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ചാവറ കുര്യാക്കോ സേലിയ സച്ചനെയും എവുപ്രാസ്യമ്മയും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ താങ്കളുടെ ആൽബം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ആൽബത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ആൽബത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിലൊന്നും ഈ രണ്ട് വിശുദ്ധരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൂടുതൽ അറിവുകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി എം സി ജനറലേറ്റ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതിലൂടെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് എവുപ്രാസമ്മയുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹന വഴികളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ദർശിച്ച സന്യാസിനി അതാണ് യുവപ്രാസിയമ്മ വിശ്വാസവും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ബഹുജന നന്മയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ച ഒരു സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ അതാണ് ചാവറയച്ചൻ അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനായും ഈ ഒരു ആൽബത്തിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനാകുമോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് അത് ഒരുപാട് സാധ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആൽബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിഷയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നരേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാസമ്മയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ചാവറച്ചൻ്റെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സമയം അത് അടുത്ത സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ടുകളിലൂടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാവറച്ചൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും പ്രസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാവറ ആൽബത്തിൽ ചാവറയച്ചന്റെ ജന്മസ്ഥലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലവും ഒപ്പം ഏവു പ്രാസിയമ്മയുടെയും ജന്മസ്ഥലവും പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു ആൽബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത
ആപാല വൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് തോ ഇവരുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെറും ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മുതൽ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള വാർദ്ധക്യ ഇതിൽ ആൾക്കാർ വരെ ഇതിനകത്ത് ആൽബത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമകരമായ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമകരമായ പണി നമ്മൾ തീർത്തത് കണ്ണൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ നമ്മുടെ കാട്ടൂര് ഇപ്രാവശ്യം ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് കാട്ടൂര് മാമോസ് സ്വീകരിച്ച സ്ഥലം ഇടത്തൊട്ടി പിന്നെ പഠിച്ച സ്ഥലം കൂനമ്മാവ് പിന്നെ സന്യാസ വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചത് അമ്പഴക്കാട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒല്ലൂര് വെച്ച് മരണം അവിടെ കബറിടം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യമ്മയുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ പക്ഷെ അതൊരു ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമായിരുന്നു അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാവറ പിതാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ കൈനകരി അറിയാലോ കൈനകരി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ശ്രമകരമാണ് അവിടെ ചെ ചെന്നെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്ത ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൂനമ്മാവ് കൂനമ്മാവ് പള്ളിയിൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ അർത്തും കളി പിന്നെ മാന്നാനും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലാൻ പറ്റുക ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അല്പത്തിൽ ഏഴ് ഗാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഗാനം തീർന്നത് ഈ ഗാനം ഗാനത്തിൻ്റെ രചനയെ സംബന്ധിച്ച് ലേ ജോൺ കലയന്താനി ഫാർ ജോർജ് നേരെ പറമ്പിൽ സിസ്റ്റർ ക്രിസ ലോക സിസ്റ്റർ ക്ലിയോപ്പറ്റ ഇവരൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആശയങ്ങളും അവരുടെ ജീ ചരിത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഈ വരികളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് ആ വരികൾ പിന്നെ പീറ്റർ ചേരാണ്ട് വരും അറിയാലോ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ സംഗീത സംഭവം അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എനിക്ക് തുറന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ അവിടെ ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഷാജി തന്നെ വിഷയം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സി എം സി ജനറലി ആയിരുന്നു വിളിക്കും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇതിനോട് എനിക്കൊരു ആവേശം കൂടിയത് കാരണം അതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഞാനിത് ഇനി മുതൽ ആൽബം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്ന ആൾ കാരണം പത്തഞ്ഞൂറ് ആൽബങ്ങൾ ചെയ്തു മടുത്തു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് ഇനി ഒരു സിനിമയുടെ വർക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പീറ്റേട്ടൻ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരുപാട് നാളത്തെ സ്വപ്നമാണ് പീറ്റർ ചേരാനൂരിൻ്റെ വേദനകൾ തന്നെ ഈ ടീമിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് പാട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് അതിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതാകുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിനകത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ആത്മീയത നിറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഗീതത്തിൽ സ്റ്റേ വാശത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഗാനം ഒന്ന് കാണാം Thank mm-hmm. you. 
ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ അടയാളമായി ഭാരതസഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വിശുദ്ധ കൂടി വിശുദ്ധ ഏവോ പ്രാസ്യാമ നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ ദൈവ തീരുമാനം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഭാരത ജനത അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മരിച്ചാലും മരിക്കില്ല കേട്ടോ ഏബുപ്രസിമയുടെ ആപ്തവാക്യം ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണ് അത് ഏബുപ്രസിമയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രസക്തി കാരണം അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാണിച്ചല്ലോ മറ്റേ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ അത് മുലപ്പാലാണ് അത് അമ്മയുടെ മരുന്നിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് മുലപ്പാല് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്നാൽ ആ അത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പോലും അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മരിച്ചാലും മറക്കില്ല അത് വളരെ നിസ്സാരമായൊരു സഹായം ചെയ്തവരോട് പോലും അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാരണം മനുഷ്യരോട് നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജീവിതം പിന്നെ എളിമ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു സന്യാസ ശിക്ഷയുടെ കാ കാല് ചുംബിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അതായത് അമ്മ ഗുരുത്തി അമ്മയാണ് അതായത് ടീച്ചറാണ് അധ്യാപികയാണ് അധ്യാപിക ശിഷ്യയെ തൻ്റെ കസേരയിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കാല് ചുംബിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അതൊക്കെ അമ്മയുടെ എളിമയുടെ ഒരു തലം കാണിച്ചു പോകുന്നതാണ് ശരിക്കും ആ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പാട്ടിനകത്ത് തന്നെ അമ്മയുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ എളിമയും വിനയവും അനുസരണവും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് താങ്കളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് അഞ്ഞൂറാമത്തെ ആൽബമാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറാമത്തെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ആൽബം എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം കാരണം ഞാനൊരു സംവിധാനം പഠിച്ച ആളല്ല ആരുടെ കീഴിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൽബം സനുഷ അഭിനയിച്ച ആൽബമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആൽബം അന്ന് സനുഷ ചെറിയ കൊച്ചാണ് അവളെ അവളെ അഭിനയിച്ച ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിയാണ് അതായിരുന്നു അപ്പം അതെന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ധൈര്യപൂർവ്വം വെച്ച് ഫാദർ തോമസ് കരിമ്പും കാലയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനുണ്ട് ശരിക്കും അച്ഛനാണ് ഈ അച്ഛനും പിന്നെ അതുപോലെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഇറക്കിയ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ഇമ്മാനുവൽ ജോസഫ് ഖാൻ ഉള്ളത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവരൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം ധൈര്യപൂർവ്വം ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പയ്യനെ പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് താട എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണിച്ച് അവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു ഇതിൽ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ഇതെല്ലാം ഇത്രയും അധികം ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായി കാണുന്നു നിമിത്തം എന്നല്ല ഞാനിതിനെ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുക കാരണം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എന്നിലൂടെ സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം കാലാകാലങ്ങളിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് കാരണം എന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗാന രചയായിട്ടാണ് ഈ രംഗത്ത് പോകുന്നത് ആയിരത്തിലധികം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ കേസറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകിയ ഒരു മൈക്കിൾ കാര്യമായിട്ട് അച്ഛനുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ കേസറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഇറക്കിയ ഒരു ജാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം പലരിൽ പലരെ അയച്ചിട്ട് അവരിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്നെ ഈ സംഭവം ചെയ്യിച്ചത് ഇത് നിമിത്തങ്ങളായിരുന്നില്ല ഒരു ഒരു പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ കൂടി ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചെടുത്തു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യിച്ചെടുത്തു അത് എന്ന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അത് നീങ്ങി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററികളും താങ്കളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇത്തരം ഡോക്യുമെൻ്ററി ആൽബങ്ങളിൽ നിൽക്കാനാണോ അതോ മറ്റൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് സിനിമയിലേക്ക് താങ്കൾ മാറുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കൂടി വരുന്നു അല്ല ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനം എൻ്റെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ തയ്യാറെടുത്തത്